Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en un nuevo Dojo Apuntes con Gerardo Valle Sensei. Y esta vez nos va a hablar de dos estilos, eh, quizás que para nosotros que provenimos del karate japonés, capaz que son estilos menos conocidos, eh, pero no por eso es menos interesante. Sensei, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Este, sí, bueno, vamos a hablar de dos, de dos este, estilos opuestos, con ideas y tendencias opuestas. Este, que no tienen una enorme historia eh, en, en sí misma, eh, pero tienen características que son interesantes para lo que es este, eh, la panoplia de sistemas que se forman eh, a partir de Okinawa. ¿no? Eh, creo que había, había peticiones sobre el Ishin Ryu y sobre el Ton Ryu, y bueno, un poquito vamos a ir por, por, por ese lado, ¿no? No sé, digo... Sí, me parece perfecto, eh, así le damos a la audiencia lo que nos pide. Bueno, el, el, el Ishin Ryu es un... Es un sistema que es difícil de valorar. Eh, vamos a empezar por el hombre que lo crea, que es eh, Tatsuo Shima, Shimabukuru. En algunos lugares lo van a leer como Shimabuku, en otros como Shimabukuru. Yo no sé si eso tiene algún tipo de, 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 de sentido, porque en, en Okinawa Shimabuku y Shimabukuru es como González o Pérez. Entonces, no sé qué relación. Pero bueno, no nace como, como, como Tatsuo, sino como Shinkishi. Ese es el nombre con el que nace, ¿no? Este... Es una persona que practica con, con buenos maestros, pero no con el tiempo suficiente, a mi criterio. Practica con Kian, con Miyagi, con Motou, eso en lo que respecta al karate, y también, como el Ishin Ryu tiene una parte de Kobudo, practica con Taira, Shinken Taira, que era alumno de Moden Yabiku, ¿no? O sea, fue un, un, uno de los grandes maestros de, de, del Kobudo que tuvo Okinawa, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando uno hace el análisis de tiempo, uno ve que, que por ejemplo, con Kian estuvo cuatro años, con Miyagi estuvo tres años, con Motobo estuvo un año, eh, él vivía lejos de donde se desarrollaban el, los entrenamientos, entonces eh, tenía que andar seis horas de repente para llegar de, de donde él vivía hasta donde vivía Kian, y esos cuatro años se transforman en, en, en horas de práctica reales en cuantos, habría que verlo. Lo mismo me pasa con Miyagi. Eh, no es una de las personas que más se nombre dentro de la línea de discípulos de Miyagi, por ejemplo. Tan, más en la de Kian, podríamos decir que un poquito más suena, pero no en la de Miyagi. Eh, no tengo idea, Motobu creo que tampoco lo tiene muy en cuenta. Eh, pero si yo sumo todos los años no llego a 10. Uh -huh. eh, él básicamente eh, comienza practicando y enseñando la línea de, de Kian, el, el, o sea que sería el Shorin de Tomari. Te entendí bien, dijiste que empezó a enseñar después de 10 de, de años acumulados de entrenamiento. Sí, sí, y no, no sé si continuos o, o, o superpuestos. Ok. Eh, la verdad que eso no, no está especificado en ningún lado, no hay, no hay una profunda este, una biografía que, que, que uno pueda eh, compatibilizar y entonces poder sacar más información, realmente es muy, muy superfluo a todo, ¿no? Uh -huh. De cualquier manera es poco tiempo. Eh, entre sus alumnos está un, el hermano menor, que eran 10 hermanos, vamos a empezar por ahí, o sea que era una familia de granjeros, muy humilde, este, y por dichos de la época, era un poco soñador este, este muchacho Tatsuo, eh, este sensei, digo muchacho en el mejor de los sentidos, este, y ahora van a ver por qué digo que era un poco soñador. Este. Bueno, practica con su hermano Eiso, que es el que luego se fundaría la Shobayashi Shorin Ryu, 
ya es un poquito bastante más conocido y tiene una trayectoria un poquito más contundente, este, de, desde mi punto de vista, y más seguible la historia de, de Iso Shimabukuru que la de Tatsuo, aunque Tatsuo tiene eh, una, una, una característica que la hace muy especial. O sea, eh, como hablábamos fuera de, de cámaras, mm. este, el Ishin Ryu es el estilo más americano hecho en Okinawa. Creo que en Okinawa hay dos doyos nada más, y hay decenas y decenas y decenas de doyos en Estados Unidos, en Australia y en Gran, Bre Gran, Gran Bretaña, que es el lugar donde se hizo más popular, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo puede ser esto? Y bueno, ¿por qué se dedicó a dar clase a los marines? ¿Qué pasa? A ver, vamos, vamos, a, hacer, vamos a hacer un poquito de retrospectiva. Eh, si Mabukuro un día se duerme y tiene un sueño de que una diosa que se llama Ryusu Kanan, que es eh, una, una, una diosa que tiene una particularidad muy especial eh, en, en, en cuanto a las artes adivinatorias y todo eso en, en, en la mitología japonesa, ¿no? Y esa diosa le, le, le dice que él tiene que crear un, un estilo de karate. Eso fue una Bien. tarde, en una siesta, no sé si imbuido por los, por los vapores del alcohol. Mucho amor bueno, ese día. Él, 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 él realmente tiene, tiene ese sueño, ¿no? Entonces se despierta, reúne a sus alumnos y les dice, miren, ¿saben una cosa? A partir de ahora vamos a hacer un estilo que yo voy a hacer. Y se queda él y el perro. Se van todos. No, 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 eso es una broma, no. Se, se le van casi todos, hasta el hermano eso se le va. Te quiero mucho y todo, pero sigo Yorin Ryu con Kian o con quien fuera, algunos se fueron con, con Nagamine después, y... pero en cierta, en cierta manera se queda solo, o con uno o dos alumnos. Eh, creo que Eiko Kaneshi es uno de los que se queda con él, y creo que más ad adelante viene este, Angie Wesu, y a su vez su, su hijo, este, que es eh, Kichiro, que es el que hoy por hoy, o no sé si vive, la verdad que no tengo ni idea si sí vive, es el, el, la graduación máxima y, y el heredero del, del, del Ijin Ryu original, que no me pregunten cuál es. ¿Qué es lo que hace este hombre? Que no es tonto, arma este, su, 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 su escuela y la empieza a difundir a los marines que polulaban por aquel momento en todo Okinawa. Eh, hombres que iban a estar dos años más o menos haciendo su servicio militar y luego volvían a Estados Unidos. Uh -huh. Y volvían y abrían un dojo. O dos sea, años cada dos, dos, dos años, dos años, sí, sí. El Ijin Ryu se funda, aunque nadie sabe ciencia cierta, pero aparentemente se funda un 15 de enero de 1956. Otros dicen que fue en 1954, porque como ahí hay un litigio en quién fue el primer alumno de los americanos para ver quién tiene más establishment. Este, entonces, no, no, yo empecé con él en el 54, pero en el 54 no se llamaba Jim Ryu, ¿cómo se llamaba? No, 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 pero si va, 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 no, ahí hay un lío. Lo concreto que cada dos años uno se iba y armaba un dojo en... O sea, que está plagado a Estados Unidos de dojo. Entonces, se ha ido de dos años de entrenamiento. Sí, sí. No, no, pero eso no es lo más. Mirá, mirá, te estamos. Un feliz cumpleaños. Eh, eh, y claro, pues, tenemos que acercar la fecha de cumpleaños de Shimabukuro. Este, Shimabukuro nace en 1908 y muere en 1975. Viaja dos veces a Estados Unidos. La última vez creo que es en 1964, el estilo se funda en el 56. En 1964 gradúa infinidad de octavos danes. Infinidad de octavos danes. 56, 
al 64, si no me caen mal los, los números, son ocho años. Uno por año. Sí, pero bueno, eso fue el que el empezó en el 56. <risa> bueno, pero son detalles, detalles, detalles. Lo concreto es que Shinryu se populariza como el, como el agua. Eh, y lo más lindo es que la idea de, de, de Tatsu... Ah, hay otra cosa. El, eh, Tatsu es un, un sumuchi. ¿Qué es un sumuchi? Un adivino. Oh. El, 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 no, creo que el tarot no lo tira, pero hace lichín. Es, es, es maestro de Feng Shui. O sea, está dedicado a las artes adivinatorias. Por eso es un sumuchi, ¿no? Es... El, cuando a una parturienta estaba, estaba ahí al borde del abismo, él decía si iba a ser nena, si iba a ser varón, si iba, si iba a venir todo bien o no. O sea que era, es una persona absolutamente ligada al, al, al misticismo. De ahí que eh, ese sueño es el que le hace formar el estilo, ¿no? Eh, Y, y, y todo eso es lo que lo hace raro. Uh -huh. A su vez, este, él una vez eh, escucha de que Kian le pegó a una persona que era más alta con él un, tat, un, un, un tatezuki, o sea, uh -huh. un puño vertical, que él lo hace, bueno, con, no se puede ver, pero él, eh, todas las técnicas, en lugar de ser el, el clásico giro este, de destornillador del suki, él lo hace en línea recta un tatezuki, y el dedo, el dedo pulgar, en lugar de cerrar al puño, lo que hace es poner, montarlo arriba del puño, de esta manera, ¿no? Una cosa así. Él había escuchado de que Kian había, le había pegado de esa manera a una persona que era más grande que él y lo había, lo había este, noqueado, y él lo toma eso como referencia, y es, el suki ahora de, de la escuela mía va a ser recto. Ah, este, sí es cierto que hay en algunos catas de Tumaidi, eh, en, en, en el Kusanko específicamente, que hay unos golpes Tatetsuki, uh -huh. pero bueno, es, solamente se ven ahí, no es que sea todo el sistema, sea pega, eh, pega así, pero el Ishinryu pega todo así, pega todo en Tatetsuki. Eh, ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Qué lo define? ¿Qué define el Ishinryu desde el punto de vista técnico? Es una, mezcla de, es una mezcla de Goyuriu, eh, es una mezcla de Najate, Yurite y Tomarite. Okay. De hecho, el, el, los, los katas son Seisan, Seiyunchin, Naihanchi, Wanshu, Chinto, Sanchin, Kusanku, y él crea el, el Sunsu. Que Nunca lo vi. Es una mezcla de técnica de piernas y... Que pega pero, patoya. Pero todos los otros catas que nombraste ah, vienen, ¿Eh? vienen de, Ese nunca lo vi, pero todos los otros catas que nombraste vienen de todo el espectro del karate guinagüense. De todo el espectro del karate. De todo el espectro del karate. Pero con variantes que le, le, le hace, ¿no? A su vez, unas, unos seis o siete catas de, de Kobudo. Ok. Algunos de los cuales él también le mete mano porque yo vi un par de ellos y. No puedo reconocer el original del que se hace ahí. Eso, a mí me ha pasado una sola vez en mi vida de ver, porque más allá del estilo que uno entrene, después de unos años ya empezás a reconocer las corrientes, ¿no? Uno ve algo y decís, eso, eso es probablemente Shorin o eso es eh, lo que sea, ¿no? Uno tiene una idea. Y solamente una vez en mi vida me pasó... Eh, de ver un kata decir no tengo la más mínima idea de qué karate es este y después me enteré que era un un estilo casero no Truchi, truchito no bueno, esto no deja de ser un estilo casero eh, esto no deja simplemente que es un okinawense que aprovecha su okinawense edad y se la vende a los americanos eh, con el perdón, digo, yo sé que muchos, hay muchos décimos danes que están orgullosos de ser décimos danes de Shinryu. 
y lo aplaudo, digo, pero la realidad es que este hombre, Tatsuo quiere decir este hombre, hombre dragón, se, se, se autoproclama hombre dragón, porque en su sueño eh, esa diosa también está rodeada de estrellas y dragón y una cosa así. Este, incluso Ishin, pro, Ishin Ryu proviene de, de Ishin no me am, no Ishin no Megami, uh -huh. que vendría a ser esa diosa que él. Y, y él para dibujarla se acostaba, se ponía de costadito ahí, dibujaba a ver cómo iba quedando, y así se pasa como tres años hasta que da con el dibujo con otro alumno que es el que lo representa, da con, con el esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo vi, y ese es el emblema del Lijin Ryu, ¿no? La diosa que sí. en, su, en, su, en, su, en su momento, en su, en su origen, es la Ryuzu Kanon, que luego pasa a ser Seishin Ryu no Megami. Y sí, está con, así como, una, como los brazos. Ah, está, de unas cosas así raras. Como Parece todo. más hindú que... Ahora, el Lijin Ryu tiene buenos practicantes, porque en cualquier escuela siempre hay buenos practicantes. Por ejemplo, Arsenio Advíncula. Uh -huh que también aprendió estando en las bases militares, pero luego se dedicó. Yo para mí es una persona que yo respeto mucho. Me gustará más o menos lo que él hace, pero no dejo de reconocer una trayectoria de años y años y años y perseverancia. Eh, en Okinawa hay uno, hay un, hay uno, no me acuerdo el nombre. Sé que aquí en Dinamarca y Iván eh, es más. Es el estilo de karate que entrena la policía danesa. Este, ¿El Ishin Ryu? Sí, y van, eh, van a... Acaban de volver a ver de Okinawa, no me acuerdo ahora el sensei, es muy, muy, muy conocido el sensei okinawense. ¿Okinawense? Sí. Incluso Naka estuvo en su, en su dojo, haciendo ah, kobudo. Sí. sí. Sí, sí, yo lo conozco, el dojo, el dojo de, de, de Ishin Ryu allá en Okinawa. Eh, Ishin Ryu no está en ninguna de las federaciones, por ejemplo. ¿Por qué no está reconocido como karate okinawense o qué? No, no, no no puedo decir eso, no lo sé. Simplemente que se ve que al tener una, una diáspora tan grande no lo puede encajonar en ningún lado. Yo que sé, no tengo idea. O sea que eh, no, no pertenece a ningún... buscando en, en los libros estos a ver si, está reconocido, si hay algún... No encontré a nadie. No, lo, le pasé por encima, no quiere decir que, que no haya... En, en principio nadie lo nombra ni nadie lo tiene con, bien conceptuado a la Jin Ryu. Es decir, sí. Ni bien ni mal, como no lo nombran. No dicen, pasa, mal, no dicen nada ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Es decir, lo que pasa es que las características de la, de la, de la creación ya, ya tienen ese tufo de, 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 de raro, ¿entendés? O sea. El estilo se crea porque tuve un sueño y entonces en el sueño vi a una diosa que me decía que yo tenía que hacer un estilo. Bla, bla. Y la prueba está que no, no le queda a ninguno de sus alumnos. Mm. O le quedan dos. Ni el hermano se le queda. ¿No? Decir, ¿Vos lo has visto a él moverse? ¿Qué ¿Cómo? ¿Lo has, ¿Has visto el karate de...? de, de Mira, de... hay unos videos que él no quería que le grabaran, que le grabaron en, en el primer viaje a, que, que él hace a Estados Unidos, con una cámara pedorra, eh, que le graban todos los katas. Y él se pone re furioso porque no quería que lo grabara, porque este, a mí no me gustó, pero ni un poco. Pero yo soy un... No sé nada, entonces está... Habría que ver, ¿no? Digo, por alguien que realmente sepa, ver qué basamento técnico tiene lo que está haciendo, ¿no? Es decir, a mí personalmente no me gustó. Eh, y como es un estilo que es muy, muy accesible, este, eh, una de las cosas que tienen casi todas las decenas de organizaciones es este, el, el cuánto tenés que pagar por cada categoría, eh, sí. cuánto, la licencia anual te sale tanto... Eh, te dan la categoría, pero si vos querés ser Renji, tenés que pagar otra cosa. Y si querés ser Kyoshi, tenés que pagar. Si querés ser Hanji, tenés que pagar otra cosa. Este, me suena un poquito comercial. Y como es así, muchos, este, muchos, muchas personas. Yo, no, yo lo que nunca voy a entender en esta vida es, es de qué te sirve 
tener un certificado si no sabes. Exactamente. ¿De qué te sirve una categoría que no sos capaz de representar? ¿De qué te sirve no tener la habilidad? Pero a ver, la, la habilidad, ya no digo conocimiento, yo estoy hablando de conocimiento, ya no estoy hablando de, de habilidad, porque la habilidad a veces, yo prefiero una persona que no sea muy hábil, pero sea consecuente, a una persona que sea muy hábil y no sea consecuente. Ahora, si es hábil y consecuente, está de Bruce Lee. Digo, pero a ver, la, la, la habilidad es algo que, con la cual naces o no naces. La consecuencia suple a la habilidad. Pero esta gente que compra los certificados, que compra, porque el que vende, a ver, esto es como la droga, la droga existe porque hay gente que la consume, y mientras haya gente que la consume va a haber alguien que la haga, ¿no? Y, y esto es lo mismo que está pasando, Estas, este tipo de escuelas, porque no es la única, no es la única, hay escuelas que tienen cierta fama de buenas y también venden sus certificados. Ah, oh, sí, sí. Ah, digo. Eh, pero nunca voy a entender, nunca voy a entender eh, el objetivo, el, el tener un lugar. Es como comprar un certificado de médico. Claro. ¿De qué te sirve? O de abogado. O, o cualquier cosa, cualquier profesión que requiera. Yo considero que el karate llega un momento que se convierte en una profesión. Mm. Y, 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 y en, en esta profesión tenés que haber estudiado, porque no alcanza con tirar sukis y maigueris. O sea, tenés que saber de qué estás hablando, tenés que demostrar con, con tu práctica empírica que es lo que sabes. Y Uchoku decía, si has tenido un buen maestro, vas a ser capaz de demostrar lo que te enseñó. Claro. Entonces... Gente que estuvo 3, 4 años con, una, con un maestro, ¿se puede decir que ese fue su maestro? A eso, a eso me refería, ¿no? Este... Ah, digo, a mí no me gusta, porque yo sé que, que después cuando esto salga, y cuando a alguien no le va a gustar esto que yo estoy hablando, pero yo no, estoy, yo no, yo no me estoy yendo de, de la realidad. Esta es la realidad del Ijin Ryu. El Ijin Ryu es un estilo que nace del misterio, del misticismo, de, de, de la adivinación, de, del sueño, de una persona que practicó unos pocos años con determinados maestros, alguien me va y me va a decir, ah, sí, bueno, pero yo sé que hay maestros que practicaron cuatro años con Matsumura, con Matsumura. Y en otra época. Exactamente. ¿Ah? Entonces, a ver, yo sé que no es... El, los años en sí, sino la, 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 la profundidad de esos años en sí. Pero, por ejemplo, Chivana estuvo 15 años con Itosu en, 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 entrenando en, en, su, en, en, en su casa. 15 años con un maestro. A pesar de que tuviera otro sensei que lo ayudaron. Pero con un maestro de base. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo no... Eh, no voy a, a comprenderlas nunca. Y lo único que hago cuando me pregunto, yo no quería hablar de Shinribu, la verdad que si no me hubieran dicho, mira, me preguntaron por Shinribu, no, no hubiera hablado de Shinribu, porque para mí no es un, algo representativo del karate que yo considero karate. Es, okay. es, es, una, es una versión, es una versión que algunos lo harán en forma más dura y otros lo harán en una forma más blanda. Eh, es, pero no, no, no dice nada. Para mí es un, un una escuela. Es, eso, eh... es produce mucho dinero, eso sin lugar a duda. Ok, ok. Eh, bueno, como te digo, aquí en, eh, en aquí en Dinamarca es el, es el, es el estilo de, de la policía. Si estará, eh, si estará, se habrá llegado a a ser aceptado por el, el establecimiento, por así decirlo. Y lo que pasa es que, claro, bueno, sí, 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 digo, bueno, también eso también de, dependerá de... de yo, la verdad, honestamente, no, 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 no... Digo lo que sé, digo lo, 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 que, lo, que, lo que he sabido. Para bueno, mí, el mejor representante que, que, que yo he visto, el más... Que yo 
me merece mayor respeto para mí es, es Advíncula, el Sensei Advíncula. Después he visto a Don Nagel, he visto a Harold Long, que vamos a decir, fueron creo que los, los primeros en, en llevarlo a Estados Unidos, y alumnos de él, y la verdad, honestamente, un despropósito. Pero bueno, bueno. Entonces, entonces, ¿qué te parece si dejamos a, 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 al karate americano, por decirlo, o quinagüense americano, y hablamos de un estilo que, que tiene una raíz mucho más oquinagüense, ¿no? Yo diría que más china. Más china incluso. Incluso más china. El, 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 karate, el karate de Okinawa ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Eh, hay, hay, hay un karate de Okinawa que tiene un, un 40% chino y un 60% nativo. Hay otro que es 60, al revés, es 60% chino y un 40% más nativo. Eh, toda la línea de Naja ya sabemos que tiene entre un entre un 50 y un 70% chino. O sea, todo lo que está en los alrededores de Cuninda, que era la zona más china de, de Okinawa, va a tener eso, ¿no? Este, uno de los estilos que menos se habla, por ejemplo, es el Toon Ryu, ¿no? Eh, que fue fundado en 1958 por eh, Kyoda Yuatsu. Qué bueno está decir que eh, en... En la realidad fue Senpai de Choyu Miyagi, porque empezó un mes antes con Higaona Kanryo. Y ese mes ya le daba la autoridad de ser el Senpai. <risa> eh, y por otro lado, al decir de muchos, fue el, el más fiel interpretador de, 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 de Higaona Kanryo. ¿no? Eh, Intentó mantener la, 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 la herencia de, de, de Giaona, ¿no? Yo creo que inter, intentó, no, yo creo que interpretó, interpretó el, 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 el sentimiento de para dónde iba el, 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 el karate de Giaona. Eh, un karate basado en la búsqueda de la defensa personal, basado en eso, o sea, no, sin especulaciones. Kyoda Sensei no solamente practicó con, si bien Higaona Kanryu fue su, su él practicó desde, desde 1902 hasta la muerte, o sea que fueron 13 años pura y exclusiva. Bueno, es lo que yo, por ejemplo, un poquito en relación a lo que habíamos hablado antes, ¿no? Mm. O sea, estuvo 13 años con su Sensei, 13 años. No obstante, también practicó con Seiyo Aragaki y con eh, Koyo Taite de la línea de Koyo Ryu. Todo chino. Sí, entonces, pero, pero como vemos, hay, hay un maestro que es la base, hay un maestro que es la base, con un montón de años, 13 años. ¿ah? Y luego hay otros maestros que son puntales, que te van colaborando en, en, en tu profundización de determinadas cosas. Eh, el 1934 es el segundo okinawense en recibir el grado de Kyosh por parte de la Botokukai. El primero fue Choyumiya y el segundo fue él, cosa rara. Pero el que introduce a la eh, Nihon Botokukai en Okinawa es eh, eh, Choyumiya. O sea que les corresponden las generales de la ley. Yo primero soy un poquito... Entonces ahí en grado... En, en, en el orden de grabación, el senpai pasa a ser... Kohai. Eh, pero bueno, eso, eso no es lo realmente importante. Lo importante es que es una persona que sí tiene mucho reconocimiento. Eh, prácticamente mantiene los katas aprendidos por Gigaona sin modificación hasta el día de hoy. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Básicamente, San, eh, San Chin Pechurín... Y Neipai. ¿Ah? Todo chino. Sí. Después, después tiene eh, el Gion, que lo, lo, lo adjunta a su sistema, que, de Ken Suyau, de quien era muy amigo, o, o a quien, no sé si era, ten, era que fuera tan amigo, le tenía mucho respeto. Y a su vez, 
de un premio de un primo de, de, de Canrio Gigaona, que era Caño Gigaona, uh -huh. en donde hace su Seizan o Cezán, él hace las dos versiones, hace la de Canrio y la de Caño en okay. Cezán, pero el Sanceru lo hace de Caño Gigaona, de, exactamente, de Caño Gigaona. Eh, no hace dojo en Okinawa, él, él se instala eh, en, en, en una pequeña provincia, este, y a partir de ahí, de esa, eh, creo que en total fueron tres o cuatro dojos en, eh, de, de este sistema, eh, el, el primer, la primera es en la provincia de Oita, después él creo que va a Osaka, en fin, tiene, y tiene una... una, una un, 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 un cierto toque con Cambun Wechi también, que estaba en Osaka en ese momento. Eh, y básicamente el Ton Ryu es uno de esos estilos que no deja mucho margen de, 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 de imaginación, es lo que es. También hay algunas armas que utilizan, eh, básicamente Sai, eh, Bo y Tonfa. Este, ¿Se pero sigue practicando no. este estilo? Sí, se sigue practicando. Sí, se sigue practicando. No sé quién es el, el actual este, heredero, pero sí se sigue practicando. Eh, estoy er errado en, en decir que los alumnos de Miyagi le pidieron que tomara las riendas del estilo cuando fallece eh, Miyagi. Eh, esto es así, en, en, en un momento cuando Miyagi eh, eh, va a Japón, eh, Kyoda vivía en Okinawa, y Miyagi le dice a sus alumnos, en ese momento y bajo eh, esas circunstancias de que él iba a estar en Japón, no sabía por cuánto tiempo, que cualquier duda consultaran con, con Kyoda, que era el que tenía la correcta referencia de Gigayona Sansa. Pero, ¿eso sucedió o no sucedió? No lo sé. Lo que sí sucedió es que tomando como esa, ese dicho de, de Choyumi Yagi de referencia, a la muerte de Choyumi Yagi, al, a la escuela Goyuriu estar acéfala, eh, en... Van dos alumnos de, de Choyumi Yagi, eh, uno es Meito Kuyagi, uh -huh. el otro no recuerdo, a pedirle si él no se hacía cargo de la escuela Goyuriu, de la, del Goyuriu de, 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 de Miyagi. Y él dice que bajo ningún concepto, porque él no era alumno de Choyumi Yagi como para hacer eso. Y que por otro lado, había diferencias notorias entre lo que él hacía y lo que no. Pero... Que lo iba a pensar. Bueno, consultado una segunda, en una segunda instancia, dice que bueno, que él estaría dispuesto siempre y cuando pusieran Ton por delante de Goyu. Y que fuera Ton Goyu Ryu. Y esto responde a una, a, a, una, a una realidad, que es que Ton quiere decir Giga y Ona. Exactamente. Es una forma, otra, una forma alternativa de pronunciar Giga y Ona, ¿no? En chino. Mirá. Entonces, eh, a, a la vuelta se reúne el consejo de exalumnos de Miyagi y eso no pasó nunca. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eh. Pero eso yo creo que a Kioda no lo despeinó tampoco, ni, ni le sacó el sueño, ¿no? O sea, eh, ap aparentemente el, el, el sistema Ton Ribo es rápido, es alto, no, no da eh, mucha importancia a, a la profundidad de las posiciones, utilizan las posiciones y no las posiciones utilizan el sistema, sino que el Ton Ryu, como, como la línea de Yuri, utilizan las posiciones como, como tra transiciones y no como elementos fundamentales, no tiene que ser ángulos rectos y esto, no, no, no. O sea, las posiciones son para servir a, a, al individuo y a la técnica y no el individuo debe... Este, sumergirse en la ética de la posición. O eh, sea eso que es, 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 es más móvil, más, eh, más rápido, más explosivo. 
mucho más rápido, mucho más explosivo y mucho más circular. Mucho más chino. Suena como Kung Fu. Aparentemente ¿sí? mucho más chino, sí. Y utiliza, la utilización de patadas bajas, muy bajas, bueno, el Goyuriu también utiliza, originalmente utilizaba patadas muy bajas, ¿no? Ahora, no sé, creo que ahora también, dependiendo de quién lo haga, es más arriba o okay. qué. Pero sí, era mucho más, más, más. A la, a la visual eh, es mucho más chino. Eh, digo, esto es un tiro al aire porque no, nunca lo vi, nunca vi eh, a, a, el, el karate, nunca lo vi na, nadie haciendo este, este estilo, pero ¿habrá alguna similitud con el, el Wechi Ryu? Desde el punto de vista técnico. Bueno, hay, hay, hay alguna idea, porque por ejemplo, mientras que en el Goyu eh, se utiliza el puño cerrado, en el Ton Ryu se utiliza más la mano abierta, como es en el sistema de Wechi. Uh -huh. Entonces, una vez consultados... Eh, yo no sé si fueron los dos juntos que fueron a hablar con Gigaona y dijeron ¿por qué? ¿qué utilizamos más? ¿el puño cerrado o la mano abierta? y Gigaona eh, Soso Soso eh, lo que le quede mejor dijo mm. y entonces mientras que en, en la utilización del puño cerrado es más Goyu, la utilización de la mano abierta es más Ton Ryu eh, no. otra cosa. El Neipai que hace, que hace este, eh, aparentemente fue, le fue enseñado por Gokenki, ¿no? O sea que... Ok. Está, digo, como vemos, eh, si bien se asevera de que es, es, eh, mantiene la forma de enseñanza de los katas y del, de las técnicas en general, eh, como lo haría Kanryu Higaona, ya vemos que hay cosas que no son tan así, pero bueno. Tiene influencias de otros en seis, ¿no? Y bueno, ya, si hay, hay dos catas que, que son de, de caño y hay uno que es de Gokenki y hay uno que es de Kestuyabu, este, y en total son siete, ocho catas, digo, hay algo la que mitad, no... La mitad ya es de Forani. La mitad ya es Forani, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tampoco hay mucho más, porque no es un estilo que haya proliferado ni que se haya este, expandido. Por eso, hoy las dos preguntas que nos hicieron de los sistemas... Eran bastante cortitas y fáciles de, de responder. Y porque son sistemas que, o porque se generalizaron a tal extremo que se prostituyeron, y esto corre por mi cuenta, mm. o porque justamente se escondieron en la noche de los tiempos y no se sabe mucho. Mm, exactamente. Eh, estaría interesante ver este, ver este estilo. Eh, ahora... ahora esto es, esto es moderno, o sea, de, de, cuando digo moderno, digo que son innumerables la cantidad de sistemas de uno o dos practicantes que existieron y deben de existir en Okinawa. Eh, de la misma manera que los pueblos chinos, el, el Chuanfa, o sea, hoy por hoy lo que vemos se llama Wu Shu en China, ¿no? que es lo artístico, es lo, 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 lo promocional, es lo... Pero hay sistemas de Chuanfa, que vendría a ser el Kempo que se conoce en, en, como en Japón, eh, como lo que hace Doshin Sho, por ejemplo, eh, que proviene justamente de un lugar de China, que de, deben ser millones de sistemas. Seguro, porque son muy poquitas personas las que, las que, lo, las que lo siguen. Es que son poquitas personas, son elegidas... Mirá, una de las cosas que, que, que a mí me llamaba la atención cuando veía las, la, la, las películas chinas antes era cuando se enfrentaba uno o dos y uno miraba al otro y decía ¡Ah! La mano del dragón. Y el otro decía la uña de la serpiente enroscada. Y uno decía ¡Ah! ¿Qué es esto? Realmente es, es así. O sea, esa familia hacía la uña de la serpiente enroscada. Era el estilo, era la marca de su familia. Que sea más gracioso o menos gracioso, bárbaro. O sea, nosotros estamos, somos, somos, estamos acostumbrados a nombres este, mucho más... más Serios. Definidos. Sí, no sé, sí, por la seriedad la pone cada uno, digo, porque pues, si yo practiqué durante 60 años la uña enroscada de la serpiente, para mí es serio. Sí. Y 
que no te agarre con la uña. <risa> no me hagas reír. Que no. <risa> Pero, a ver, ¿es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero, okay. Aparte de la cosa, volvemos, yo cuando hablo de esto siempre voy a angulo, ¿no? Al tiro, tiro para la, pa, pa la chacra. Eh, los maestros siempre apuntaron a que vos tenías que ser dueño de una técnica, llamale mm. como quieras. Mm. Y tenía que ser dueño de un, de un catá, porque como dijera Motobu, lo dijeron muchos otros, cada catá es un sistema en sí mismo, es un estilo. Claro, y lo, lo, lo importante de resaltar es que lo dijeron por algo. Pero claro, no, porque no lo, lo sacaron de la galera. Porque lo probaron. Claro. ¿Ah? Por eso cuando vos me decís que, que, que Tatsuo Shimabukuro entrenó un año con Motobu, Exacto. digo, ¿qué? qué Nada. Un, un sistema no podés aprenderlo en un año. No. Y así te entré en los 365 días. No, pero si fíjate que hizo Motobu hizo 14 años en Aijanchi. 14 años en Aijanchi. Por eso te digo. O sea, vos para, vos para ser realmente bueno en algo tenés que ser un especialista. Exactamente. ¿Está? Es decir... Eh, Vamos, a, vamos, a, vamos al deporte, pura y exclusivamente. Por ejemplo, eh, antes existía el, eh, el decatlón, por ejemplo, ¿no? Era lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, los 400 metros llano, natación, eh, darme vuelta a carnero y, yo qué sé, caer con la oreja. O sea, todo eso. Y ahí salía un campeón, ¿verdad? Ahora, si venía uno que era experto en lanzamiento de jabalina, ese que hizo decatlón no le iba a ganar. Los resultados de los que hacen de Catlón son infinitamente inferiores al resultado de los especialistas en cada disciplina. Eso es... Bueno, si eso está comprobado, o sea, ¿por qué negarnos a que si no somos especialistas en algo, difícilmente vamos a ser dueños de una técnica nuestra? Exactamente. Y pero ah. por eso los maestros apuntaban siempre que como mínimo era un cata tres años, ¿no? La, el fundamento. Y eso lo digo nada, mine. Pero eso, y no estoy tan seguro. Que alcance. Esa, ese era el método de aprendizaje, de aprenderlo. Exactamente. No de, no de conocerlo. No, no, era, era el fundamento. De ahí empezabas. Y, pero hoy decís, tres años un cata y la gente se le queda. Te queda solo. <ríe> Exactamente. Bueno, yo por eso cambié el sistema. Yo para mí, un tipo que llega a primer dan hace todos los catas. Sabe los movimientos de todos los catas. A partir de ahí tiene que elegir dos o uno. Y entonces, en el examen, a mí no me importa si sabes hacer los 22. A mí cuando me dijiste que haces whatever, uno, ese tiene que ser no perfecto. Tenés que demostrarme la intencionalidad toda cuando lo estás haciendo. Porque no me alcanza con, 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 con. que lo conozcas todos, eso te lo impuse yo. Pero que sepas realmente uno, eso te lo, pusiste, te lo impusiste vos. Mm. ¿Ah? A ver, no digo que tenga razón en lo que. Ese es mi método, simplemente, ¿no? Que también es el método Kinawa, digo, no, no, no. Yo, por lo menos de nuestro dojo. ¿Cómo Oiga. diferencias después eh, de, de primer... Andás con dolor de garganta. Sí, sí. bastante. Lo que, vamos perdón. A, vamos a hacer la cortita. Me interesa la metodología. A ver, ¿cómo diferencias eh, los subsiguientes danes, no? Si así es. Después del primero tienen que elegir uno o dos. Eh, siguen trabaja, me imagino que siguen trabajando con ese 1, 2, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto dan. Y sí, bueno, después van a tener que hacer el, el, el caquede o el caquidi y van a tener que trabajar el irikumi en función de las técnicas de ese katá. Uh -huh. eh, el maquiwara lo van a tener que trabajar en función de ese katá. Es decir, todo se desprende de ese katá. El tipo, el, tipo va a ser, el tipo y ese katá van a dormir juntos todos los días. Uh -huh. Seguro. Va a estar él, el katá y la mujer. O al revés, si es una mujer. Ah, o sea, a mí me tiene que respirar. Cuando lo veo y me dijo John, ya tengo que, re tengo que, re tiene que respirar John. Y nada de hacerme tiempos y caritas raras, no, no. No, no. Sacá eh, chincuchi, sacá lo que tenés adentro, hacer realmente quimé. Quimé no existe para mí, chincuchi. 
No, el, el timé existe para cuidar las articulaciones de la gente que pega al aire. Eh, eh, el timé está basado en una figura que se llama Chio Ki, que esa figura sí existe, pero que eso vos lo puedas exhalar eh, cuando gritás, eso es una mentira. El, el, el chi o el ki no necesita tener sonido. Eh, no. Y eh, mi sensei, que aparte trabajaba en, en seguridad en, en Londres, este, siempre decía que, que lo peor que, el, que podías hacer en una situación de violencia es abrir la boca para evitar que haga. Claro, papá, te quedaste sin mandíbula. Exactamente, exactamente. Pero, ¿dónde se refleja? El, y eso te lo digo por experiencia porque trabajé bastante en seguridad también y en lugares pesados. En cuando vos tenés que entrar en la situación y entrás y todo vos está convencido de que se van a abrir mm. y se abren. A veces. Sí, cuando entrás con, con, con toda tu intención. Este... Sí, sí, y, no, y de repente no, no ni, ni toqué a nadie. Mm. Ah, pero bueno, eso, eso es un tema, es un estado, es un estado, un estado emocional. O sea, sí. si entras con, con los ojitos mirando para todos lados, estás está jodido. Marchaste. Este, marchaste. Eh, sí, eh, ese es un tema que tendríamos que hacer un, un episodio sobre, sobre esa parte del karate. Este, esa parte del conflicto. Eh, esa ¿Cómo parte la maneja? Es, es fundamental esa parte del conflicto, porque eh, no, a mí me pasó que viniera un cinturón negro y me dijeron, Sensei, yo no sé si no era alumno mío, independientemente de que podía haber sido alumno mío igual, y, pero ningún alumno nunca me lo planteó, y este sí. Yo soy cinturón negro, pero yo no sé si me voy a poder defender en la calle. Uh -huh. Y eso es un tema que seguramente el, el 70% de las posibilidades es que no se pudiera defender en la calle. Uh -huh. es que pero si porque, no... porque no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Claro. Y, y eso hay que enseñarlo, hay que enseñar a la persona a que descubra, no... Porque no alcanza con que yo le diga, bueno, vos tenés que tener confianza, vos tenés que tener... No, no, yo te tengo que ayudar a que vos encuentres la confianza. Mm. No es por repetición de que lo que yo te diga que eso sucede. Es por convencimiento de lo que vos estás haciendo. Exactamente. Eso, claro. eso es fundamental, eso es algo... Por autoconocimiento, tenés que saber cuáles cuál son tus potencialidades y tus limitaciones. Este... Y ese autoconvencimiento es el que te lleva a ser una o dos o tres técnicas en las cuales vos le tenés absoluta confianza absoluta confianza uh -huh. y de ahí tenemos que aprender del deporte tenemos que aprender del deporte ¿por qué? y porque el deporte como lo que dijimos hoy del triatlón y el especialista en el, en el karate de competencia el, que, el especialista en Yakosuki, nos guste o nos disguste te iba a meter el Yakosuki. claro y el especialista en Mawashigeri, y te iba a meter el Mawashigeri. Eh, había un competidor japonés, Tanaka, que lo debes haber sentido nombrar alguna vez. Sí, viene de Dinamarca siempre. Bueno, Tanaka entraba a los campeonatos y decía, este campeonato lo voy a ganar con Mawashigeri. <risa> y todo el campeonato hacía Mawashigeri. Este campeonato lo voy a ganar con eh, Kisami de derecha. Y lo y, hacía. Y lo hacía. Entonces, eso es chinguchi. Estamos hablando de Tanaka que la JKA le, le, le prohibió a sus alumnos ir a, a, al curso sí, de... Sí, sí. Sí, sí, entonces sí. es el Shihan que viene de Dinamarca. Sí, sí, sí. sí. Eh, que vivía en Brasil o vivió en Brasil mucho tiempo también. Mira. Este... Yo tenía en, mi, en, mi, en, mis, en, mi, en, mis, en mis épocas de 13, 14 años, tenía, a pesar de que hacía Kyokushin en ese momento ya, un cuadro de Tanaka haciendo todas las técnicas. Están todas las fotitos. ¿Es el, que vi, ¿Es el que vivió en Copenhague? La verdad que no, no sé dónde vivió. Sé que vivió en Brasil, estuvo en Brasil mucho tiempo también. ¿Te acordás que Oscar Rorra, sensei, que se fue a, 
cuando llegó a Suecia se fue a vivir a, 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 a Malmö, sí, sí. al sur, para estar cerca de él. De él. Sí. Mirá, la verdad que esa parte no me acordaba, tenés mm. razón. Este, sí, sí. Eh, el mundo es chico al final. Bueno, ya le, le dimos casi una hora y media este, y con, ¿Ya? respondimos. ¿Una hora y media? Sí, señor. Y respondimos las, las, eh, las, las preguntas del, del, eh, del, de la audiencia. ¿Quieren más cosas? Pregunten, escriban. Eh. Yo siempre voy a aclarar esto. Todo esto que acabo de decir es comprobable. O sea, todo esto que acabo de decir, si ustedes toman nota, lo escuchan más de una vez, toman nota, busquen la información porque está... Eh, no, no estoy poniendo información que no se pueda encontrar. Capaz que hay que buscarla un poquito más, un poquito menos, pero estar, están siempre las informaciones. Y, y bueno, si no les gusta lo que digo, bueno, mala suerte, digo, pero si a mí me hacen una pregunta voy a contestar lo que yo, no, lo que yo pienso y lo que yo sé. Lo que no sé, no opino directamente. Claro, eh, y no lo haces con el ánimo de, de ofender ni nada. Brindás la información que tenés, ¿no? Este... Absolutamente, digo, este, la gente que pregunta porque también quiere saber, y bueno, entonces yo por lo menos le doy el... el les hablo el arcón, el, el baúl de la, de la información, después cada uno se meterá dentro del baúl si quiere saber más. Seguro. Este, bueno, y eso es el ánimo de, 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 de Dojo Apuntes y de, también de, de Podcast. Dojo Apuntes siempre estuvo dirigido justamente a no decir lo correctamente político, lo correctamente, sí, lo, lo político perfecto que quedara bien con todo el mundo, sino lo que es. Lo que es hoy. Y esto que también tiene que estar claro. Yo antes manejaba, hace 20 años manejaba una información que la he tenido que ir reciclando porque al aparecer nueva documentación o al estar en contacto con, con otras, o, o, otros este, puntos de opinión, he tenido que ir revertiendo lo que estaba diciendo. Claro. Entonces, la, la historia, uno diría, pero la historia es inamovible. No, no, la historia es totalmente movible porque... Cuanto más vas descubriendo, más vas corriendo en el tiempo cosas para adelante, para atrás, o le vas dando una justificación mejor. Claro, pero, y, y aparte porque cuanto más información hay, más, más eh, documentación hay, más, sí. se empiezan a ver los... El, o sea, con la distancia del tiempo se tiende a ver las cosas en blanco y negro. O sea, se dice A y después 20 años dijo B. Y, y, y no, podemos, no comprendemos el proceso que hubo entre la A y B. Eh, en cambio, bueno, con, cuanto uno recoge con información, así como haces tú, sensei, y vas leyendo, vas in, y, eh, informándote, y bueno, ves que hay procesos, empezás a reconocer procesos, patrones, que eh, uno estará de acuerdo, ¿no? Pero nadie es un monolito que no cambia nunca. No, no, no para, absolutamente, digo. Eh, sobre todo cuando estamos hablando eh, en lo que es la práctica personal de cada uno, si bien hay modificaciones a lo largo del tiempo por distintas razones mm. desde la física pura y exclusivamente hasta las edades pero en sí el núcleo no lo moves ¿tá? es decir, moves determinadas cosas pero no el núcleo de, 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 tu, de, tu, de tu entrenamiento y de tu convicción del entrenamiento pero en cuanto a las cosas aleatorias, en todo aquello que está por, por fuera de la parte técnica, por fuera de la parte práctica, eso es totalmente movible, pero minuto a minuto. Claro, aparte, a veces uno tiene la suerte y aprende algo, ¿no? Y dice, ah, no era como yo creía, eh, es de otra forma. No, y, 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 el, y el basamento histórico es, un, es, 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 es como arena movediza muchas veces. Sensei, eh, vos te vas para... Te vas de viaje Hoy, ahora, ¿no? Sí. El 19 ya, ya, si Dios quiere, ya pienso que ya estamos por España. Está, o sea hasta que... Hasta el 2 de noviembre. Hasta el 2 de noviembre. Hasta, hasta el 2 tío. de noviembre. Hasta el 2 de noviembre, sí. Perfecto. Mira, o sea que este... De... Hoy estamos eh, a lunes 16 de octubre. El, el miércoles 18 sale un Toyo Apuntes. Y después este sale eh, dos semanas después 
y después mm. hacemos una pausa con dos puntos hasta que vuelvas. Bárbaro, perfecto. Y ahí juntar un poquito más de, 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 de ansia si alguien tiene más y si no, hacemos la información que queramos dar nosotros. Exactamente. Este, ah, ¿no? Yo este, la verdad que este, lamento no haber podido dar más información, porque a mí a veces hay temas que me gustan más profundizarlos, pero cuando no hay, no hay, no hay de dónde sacar. Entonces, mirá, yo estoy, este, eh, mientras hablabas vos, estaba mirando acá en el libro de lo que en Karate de, de, de Mark Bishop, que es como uno de los mejores trabajos históricos, históricos sí. del karate. Y sobre Aparte, el Legion Rio tiene dos páginas. Sí, 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 sí. Y, y tienen fotitos, digo, todavía. O sea, eh, y él estaba ahí en Okinawa, ¿no? O sea, o sea que es, es difícil porque, bueno, no hay mucho, ¿no? No, no, no hay mucho, es un estilo que, como digo, es el, 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 el estilo quinagüense más americano que existe. Eh, es un estilo que es muy en, 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 no es muy bien visto por los grandes maestros en Okinawa. Pero yo siempre digo una cosa, ¿no? Yo he participado en cenas multi, mul, con muchísimos maestros de muchísimos sistemas. Todos conversan entre todos, todos hacen, cam, eh, brindan entre ellos, todos se llevan bien, pero todos saben quién es quién. A eso me refiero, ¿no? ¿Ah? Es decir, no hay, no hay, no es hipocresía eso. Cada uno sabe quién es quién, cada uno sabe quién es un maestro reconocido, cada otro que es mucho menos reconocido, es decir, eh, el gran maestro lo venden para afuera, pero para adentro, no. ¿Ah? Y eso es muy importante. Eh, y si eso la... Para afuera no me lo vende nadie, el gran maestro. A mí, para mí, fuera, fuera, fuera de Okinawa, o de Japón, no, o de China, o de los lugares donde nació, el arte que sea, no hay grandes maestros. Hay gente que enseña. Y si ellos la tienen clara, entonces eh, eh, no hay problema, ¿no? O sea, eh, lo importante es que también nosotros la tenemos que tener clara, porque si no a eso me refiero, ¿no? Si no seguimos comprando el, el, el eh, no se siguen, no siguen cambiando espejito por oro. <risa> bueno, me parece que nos van a seguir cambiando espejito por oro. Espero este, que no. Eh, Ahora, lo que me llama la atención es que estoy intentando encontrar eh, 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 escuelas de, de, de Shinryu en, en Okinawa eh, y casi todos los, los enlaces que encuentro en, eh, en Wikipedia o son norteamericanos o no funcionan. Eh, no. No, no. Inglaterra, Australia y Estados Unidos. Después en Argentina hay alguno, en Chile hay alguno. Eh, en Chile hay, exactamente. Sí. Eh, después, no, no sé, en otro lado, no sé. No, creo que en Uruguay no hay para nada. Eh, es un estilo que también necesita mucho dinero, aparentemente, para crecer. Para funcionar, ¿no? Sí. Este, es increíble, bueno, eh, no cada uno hace como le parece mejor y bueno, es lo que hay. Este, bueno, Lamentablemente el río es una, una de las escuelas que te, creo, creo que en 20 años no existe más, va a ser un recuerdo. El Tom, Tom Río. Sí. Eso, sería, eso es una lástima porque, bueno, eh, parece tener un... Eh, Parece tener un, un, una herencia técnica muy interesante, ¿no? Eh, pero, este, bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, con esto nos despedimos hasta por lo menos el 2 de noviembre. Te, si Dios te, quiere. Este, que pases muy bien, sé que vas a visitar a tu familia, a tu hija, a tu nieto. Este, a mi nieta que va a cumplir nieta. el año. Ah, sí. Y ya la, de paso ya es el bautismo y este... Y bueno, estar unos días ahí con mis alumnos también de allá y, y hacer un poco de playa. Y... Vas a tener IFE, ¿no? Voy a tener IFE, sí. Hace un calor bárbaro, me dijo Roberto Sencillo. 30 grados había ahora. Eh, así que bueno, sí. disfrutar, a disfrutar. Y creo, y creo que viene un alumno mío de Alemania también, que hacía hace unos años que no lo veo, y vamos a ver si empezamos a, 
a tener también un contacto un poquito más fluido. Vos, como Así. siempre, siempre encontrás el karate, eh, estés donde estés, de, aunque estés de vacaciones. Y la, la verdad que yo, por eso digo, tengo una, una, una esposa que es un monumento, porque es que yo donde voy, el karate me, está al lado mío, entonces... Lo, lo bueno es que es que ella tiene su lugar que no es la esposa del profesor. Por suerte. Ella es quien es y todo el mundo la reconoce como el, por lo que es. Entonces, eso también coayuda mucho a la convivencia con, 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 el, con, con lo que hago. Porque claro. Si fue no un lo, apéndice, era un problema. No es lo mismo Mariela que ah, la, 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 la esposa del, del, del sensei. No, no. Mariela es Mariela y tiene su lugar y se lo creó ella. Seguro. Entonces, eso a mí me ayuda mucho. Bueno, que disfruten y este, que vuelvas lleno de energía. Y bueno, hasta el próximo 12 apunte entonces. Si Dios quiere, gambate kudasai. Gambate kudasai.